。今日是大家最后一门考试了，每人写一篇文章，各言而志说。希望大家认真写作，写下自己的理想和志愿。申时已到，大家都停笔吧。白鹿书院传道于吴江府，至今也有三十年光景了。逝者如斯夫，不舍昼夜；而在这天地之间，却是。白驹过隙，忽然而已。今日，老夫就为诸位上这最后一课。君子敬命，三思后行。白鹿书院传道至今，老夫最想的，便是每一位从书院走出的学子，都是一位忠正立世的君子。君子敬命，不论天下，不论个人，更遑论区区书院。老夫常常告诉你们，作为学子，要时常谨记，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。然而，在这太平之中，更应开掘的是你们自己。社长，社长不好了！社长，啊，社长，谢知县带着官兵来了，在大门口，说是要封院呢。啊，什么情况？不是时辰还没到吗？是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是咱们自有搬不走的东西。君子为天地立心，固然可与天地抗衡；然若是以为寻求改变这个世间，却是愚者之道。改变可以改变的，是为天地立心；接受不可改变的，却是君子敬命。凡抗争者。要三思而后行，是为君子之道。无论是郎君
还是娘子，老夫都希望你们能够周而不比，和而不同，唯有吾辈严守其政，家国方能家印长留。五湖之滨，国君孝祥，祖孙贤齐圣，无圣贤者，荣君六卿。今生日子，君子不由，志由血小满，今后你有什么打算吗？既然已经决定前往汴都，我也会去。到了汴都，也许会在镜子家的店面帮忙。至于旁的，我还没想好。先生呢？我准备前往汴都开设女子书院，在白鹿书院待了这么多年。遇到不少明理通慧的小娘子，才发现天下间应该有让女子安分读书、改变命运的地方。线下我正好缺个帮手，如果你也来汴都的话，可以同我一道在书院里传道授业，也可编纂完未完成的女子传记。不知你意下如何？小满一直想做夫子，只是才疏学浅，还需历练。到时只求先生。给我一个留在你身边打杂的机会便好。这是我在汴都的住址，到了汴都，便可联系我。嗯，先生等我。小满，见信好。写这封信给你，是特地来道谢的。想必你一定好奇为什么，但想必你也一定不知，在你口中无所不能的李师兄，也曾经茫然彷徨过。说来也是可笑，那时候燕娘离开，而我却又不知道前路，果真以为自己写的东西无人欣赏，茫然挣扎中，便错失了自己的初心。有时候，人这一生，总是在世俗的肯定与自我的选择中挣扎，求了自己，却失了旁人；想要求得旁人，却又迷失自我。而若非小满，我又岂能知道，我即便是一叶扁舟，天地苍茫间，也有人懂，也有人知。这懂这知，便是从文的佳期如梦了。今日落笔，写这封信给你。是想你知道，小曼娘子是世间难求的好娘子。从文心愿，从文求之。今日种种苦难，从文不惧，愿与小娘子共苦乐。新年之日卯时，愿与娘子月桥皆是相见。素子。